シャロンダジャハオチョの意味だ天国カウジンです。今日もインを掘りながらつらつらと掘り語りですけれどもね、うん、天国やってるとね、やっぱり教室なんか行ったり、あとは自分の知識不足とか技術不足っていうところでね、うん、あのー、えー、自分がこれをやらなきゃいけないっていう義務をねこれやった方がうまくなるよっていうことを僕なんかもよく言うし、えー、で、うん、それで自分があ,あこ,うこれをやらなきゃいけないんだっていう,う決めて、えー、やることってあるじゃないだけど最初のうちはねもうね自分が情熱湧くことだけをやってっていいと思うのね。うん、で何かって言ったらさ例えばさあのあ転書を書く練習しなきゃいけない掘る前に転書を書かなきゃいけないんだと思って一生懸命転書の練習をしたりとかさあとはこの基本練習をずっとやらなきゃいけないんだって面白くないけどこれは上手くなるための修行なんだと思って一生懸命やるじゃないそれはねそれでねあいいと思う。うんだけれども一番うまくなるコツっていうかね、うん、その進む方法としてはね、今やりたいもの、今すぐ掘りたくなっちゃったもの、今この題材でやりたいもの、例えばキャラクターを掘りたいならキャラクターでいいし、っていうね、今思った、その、なんていうかな、あの、情熱が湧くものっていうものに一番素直でいいと思うのね。例えばさ、掘りたい文言があるとするじゃないまあね、適当に言うと、例えば風林火山と掘りたいって、これ自分の中で大事にしてるものだから、これは今すぐはやらないで、後々上手くなってからやろうっていうんではなくて、今やりたいもの、今この、ね、題材で掘りたいというものを、もうすぐやっちゃっていいと思う。そうするとね、もう楽しいから。で、あの、それはさ、何回掘ってもいいものなのよ。だけどやっぱやっぱりさ1個掘ったらもう1回掘るのはどうかなって違う文言行かなきゃみたいな感じになったりするんだけれども今やりたいっていうところに、えー、フォーカスを当てていくとねうんその進歩っていうのはものすごくう進むと思うのね。であとはそのやってる時にさだんだんこう自分のやりたいものっていうのが変わってくるわけよ。ずっと毎日この何細い線で掘るる練習を一生懸命するみたいな感じでやってるんだけどなんか飽きてきな来たなって思うんだよね、うん、でもやっぱり、えー、日本人っていうのは真面目だからねこれは一回決めたことだから最後までやり通そうっと思って一生懸命一生懸命やるんだけれどもさそれはね、えー、結果的にはねいい結果を生む場合もありますただね途中で飽きちゃうということがあるんだよね、うん、であとはそこに固執するあまりそこにね、えー、こだわってしまってそれ以外のことが見えなくなっちゃうっていうこともあるからあだからもうね今やりたいものをやるっていうのが一番いいかもしれない。うん。で、掘りたくなることがあんじゃん、急に掘りたくなることっていうのがさ。で、あとは環境を整えるっていうことすっごい大事で、例えば道具ね、えー、今掘ってるものがね、どうも掘りにくいっていうこともあったりするときには、もうこのね、道具をね、一生懸命探すっていうね、もうそれでいろんな道具を揃えて、いろんな印材を揃えて、これがぴったり来るんだっていうのに出会ったときって、ほんとね、えー、すっきりすんだよ。もうね、スカーッとしてね、あー、なんで今までこれに出会わなかったんだろう。なんで今までこれ買わなかったんだろうお金高いから買わなかったし、えー、っていうところがあるんだけれどもこれはねもうちゃっちゃか早めに買っちゃった方がいいそれで失敗しちゃってもしょうがないよねもうこれはねそのそれに出会うっていうその自分に適切な道具に出会うっていうこともね、えー、才能の一つだと思うわけんだからあーそれはさある人見たらさその道具使ってたらうまくいくに決まってるよねカメラなんでもなんでもさそのカメラ使ってたらうまく撮れるに決まってんじゃんでもその人はそのカメラに出会うまでどんだけいろんな試行錯誤をしてきたかでそのカメラの設定だったりなんだりっていうこともさあのその機能を最大限使えるようになるまでの努力って考えたらね結構なもんなんですよ。だからどんな辞書を使うか、どんな道具を使うか、あっていうところはね、えー、これも一つの努力と才能なんだよね。んで、そこにピタッと出会える人っていうのは運がいい人だからさ、まあ、それはね、持ってる人でございますよ。で、もう一つ環境を整えるっていうのはね、えー、作業場なんだよね。作業場をね、えー、整えるっていうのはね、僕はね、すっごく大事だと思う。で、なぜ、ここがね、僕一番苦手なところで、まず片付けができないんだよね。片付けができないと、そうすると、この、まず自分とっちらかしちゃうからそこで作業ができなくなると別の場所に移っていくっていうね。<笑>それでそこもとっちらかしてもう足の踏み場がないっていう状況になってくんだけれども今はお店でやってるからねえまあまあ,あ,のある程度片付けないとお客さんが入れないっていうところがあるんだけどさ昔はさ本当にさ工房でやってたのよ工房でやってた時はもう誰も来る心配もないし他の人から何を言われる心配もないからね見せる必要もないしさーで YouTube 撮るとかそういうのがあったらねまだ片付けないとね YouTube 撮った時かっこ悪いみたいなところあるんだけれどもさその時はそんなのないからさ
<笑>まあ本当に足の踏み間もないほどですよもうね自分でどうやってこれ入るんだろうみたいなジャンプして入らなきゃ入れないってそれで資料を探すのも偉い子ってさ一回出したら僕しまうことができないわけねこれは散々怒られもうちっちゃい頃から怒られてきたことだけどさ。一回出したものを出しっぱなしにしちゃって、その上にどんどん積み重なって、それでその資料を探すのに、あれ、あれあったよな、どこだかな、と思って、それ探すのに3時間で、で、それでちゃっちゃか諦めて代用のものを使えばいいんだけど、なんかそこにこだわっちゃってさ、それが出てこないと次に進めないみたいなこと、時間のロスっていうのはすごいわけよ。で、この間久々に机の上を片付けたのね。まあ、片付けたと言っても、あの、他の人から見たらどっちらかってるよ。こんな感じだから。こんな感じだからね、うん、ただここの前この前の状況があのお見せできないからあれなんだけど作業スペースが本当にこのぐらい<笑>このぐらいのスペースでこういう風にやってで片付け終わったでしょその瞬間さやる気がすごいのよさあ動画何撮ろうとかさあなんかもう溜まってる仕事をガンガン片付けていきましょうみたいな感じでねだからもう,こう、えー、3日前ぐらいに片付けたのかなそっからの仕事のはかどりようってすごいなと思ってああやっぱり環境を整えるって大事だな、うん、あとは睡眠とかねそういうことも含めてねもう睡眠はちょっと足りてないなと思うけどさ。そんな感じでねやる気がさこう入る瞬間っていうのをねこう自分で作るっていうのも大事かなと思ってでこのね片付けっていうのはね片付けできない人がどんだけ僕の動画を見ててくれてるかわからないけれどもできない人にとったらもうね本当にできないんだよね。で僕のその片付けできない歴っていうのは多分生まれた時からだと思うんだけれども。でいろんな本読みましたよ本当に悩んでね、うん、あのどうしてこうなんだろうと思って、えー、で、えー、結局さ片付けの本っていろいろあるんだけれどもさその片付けの本を読むとさ大体片付けの得意な人がね片付けをするっていう,う本が多いわけよこんまりさんとかさ佐藤柏さんとかさそういう人たちの本もね読んだわけだけどやっぱりね、えー、その本をやってその通りやろうと思ったわけよこんまりさんの本でね、えー、ときめく片付けの本とか言ってこれすげえなーと思って読んでさそしたらまあとりあえずいらないものを全部ね部屋の中に出せって書いてあったり「分かりました全部出しましょう」ってしかも始めたのが夜中の2時とかでさそれでもういらないもう1個ずつねこう全部出してそれでその中から1個ずつこう調べてときめくものときめかないものってこう振り分けていくって書いてあってさもうとりあえずぐっちゃぐちゃ部屋の中ぐっちゃぐちゃな状況でここじゃなくて工房前の工房の時ね。とりあえず本からやれって書いてあったから本をとりあえず全部床に出したわけよ本だねそしたらさもうニッチもサッチもいかなくなってさ一個ずつときめくかときめかないかっていうことでこれときめかないんだけど絶対絶対資料としては必要だな。だから、これは普通の生活では構わないんだけど、仕事となった時にね、絶対それはときめかなかったとしても使うのよ。<笑>使うから、いつか絶対使うから。で、僕みたいなこういう生活、仕事してるとさ、あのー、10年前に買ったものとかさ、20年前にその、使った切れっ端とかがさ、もう頭の中に残ってて、あれがあったよなと思って、そういうものが必要になってきたりするわけ。で、そういうものって古いものだったりさ、柄とかってさ、ああ、新しく Amazon で買えばいいや。いうわけにはいかないものが多かったりするからもうその時はさもう全部出したのはいいけどそっからさもうどうしようもなくなってさらにひどくなったみたいな感じになるからだからねなんだあれかねまあいい片付けの方法特にさあの片付け苦手だった人が片付けできるようになりましたよっていうそういう本がないかなとか思ってさそうするとさあーなかなかねうん。ないんですよであとは夜型だった人が朝型になるとかさあそういうね、えー、なんかね、えー、ズボラだった人がズボラじゃなくなりましたよっていうのはね、えー、なかなかないわけですよ。それでそれでその本があったとしてもその人の現状を見ると結局元に戻っちゃってんだよね。<笑>っていうのが多い。えー、だどのダイエット本にしてもさ、ダイエット成功しましたって言って、それを維持してる人ってなかなかね、えー、出会わないんだよね。うん。だからそんな感じでね、自分なりの環境の整え方っていうのは、やっぱり無理せずにっていうところだと思う。でもやっぱりね、何遍も体験してるんだけれども、環境が整うとやる気スイッチがグオーンと入るっていうことをね、3日前思った。だから、あそんな感じでね、えー、だからあ、努力っていうのはある程度大事だけど、その中にモチベーションっていうかね、そのやる気っていうところをねスイッチを入れるための努力っていうものはいいかもしんないけどあの無理くりねやっちゃう努力っていうのはあるじゃん、うん、最,初最初に言ったように。
これをやればうまくなるんだと思ってひたすらそれをねやり続けるっていうのはね結構苦行になるで苦行が好きならいいんだけどさそれよりさもっとさやりたいことってのあるわけじゃんそれでその中やってるうちにあやっぱりこれが必要になったよねうんこのおその自分がこうやってるうちにやっぱり転書体を書かないとおここの世界は味わえないなとか模刻をしないとね古い人の真似をしてやんないとこの世界にはたどり着けないなとはたと気づく時があるんですよ。そん時でいいと思う、うん、そん時でいいと思う子供の時にさ英語を習って一生懸命やってさあの英語の単語を覚えたりしたけどさ僕なんかもさそのなんでできなかったかっていうとさその英語の使い道がわからなかったわけよ。英語を学んだところで、ね、俺日本人しか見たことなかったしね子供の時。外国人初めて見たのってさ中学校とか高校ぐらいまで。そんな外国人とねを見かけたことはあるかもしれないけど外国人と話したのって多分高校に行ってからが初めてだと思うのよそれまで僕小学校の時にさ英語塾に通わされて英会話をやらされてたんだけどさなんでやってるかが理解できなかったわけこの英語アップルアポを一つ覚えたところでこのそれを使う場所が分かんなかったんだよね、うん、これは外国人がそこにいてこの人と会話をするにはあのー、その英語が喋れないとおそこにたどり着かないっていうことに気づいてないわけよ。でそれでその英語もさしかもさその人と会話をしたいと思わなきゃダメだよね無理くり連れてきた人とさ別にこの人と会話し,たくしてもなん,かどなんかしょうがないから喋ってるみたいな感じではなくてこの人の話聞きたいとかさ例えば音楽で言うとさあの洋楽をこの歌詞をね、えー、翻訳ではなくて生で理解したいって思うわけじゃん。そっからら英語を勉強したら絶対伸びるだけどあのその方からね、えー、文法からやりましょうっていうこういうふうに段階踏んでいくとさやっぱりね、えー、覚えられないんですよ。ということでねもうやりたいところから進んでいく、うん、でそのやりたいところを進むために環境を整えるっていうのがあ大事かなっていうね、えー、そんな折り語りでございましたまあね途中から何の話っていうのがよく分かんなくなるいつものパターンでございますけれども。ということで、えー、今日の折り語りはこんなところで終わり,、ま、終わります。ではまた次の動画で会いましょう。最初バイバイイ見てくれてありがとう